，掌柜的，您过来一下，跟您说个事儿。有什么事儿，你就在这儿说得了。哦，我刚听仓鼠的人说呀，仓爷呀，被开了。什么？仓爷被开了啊！哎，凭什么呀？说是他把仓间大人给得罪了。被称作仓爷的严守志被扫地出门了，起因由于一笔烂账。这年年底，仓鼠清仓结算，为了这笔账，他与仓间大人发生了口角。可他没有想到，这笔账竟是仓间与仓厂侍郎共同做下。他们私下里倒卖了三个仓库的粮食，却以霉变的陈化粮乃至黄土充数。仓间大人迫使他造假账，并企图行贿于他。对这种鱼目混珠的把戏，严守志断然拒绝了。念念，你那天去送灵，干嘛不让我陪着？公子是干大事情的人，我不想你整天陪着我。念念，你真的相信我以后能干大事儿？我信，我相信，全河洛镇的人都会信你的。可我自己却……公子可千万不能丧失信心呐，因为从我第一眼见到你的时候，我就觉得。你觉得什么？我觉得你眼睛里有一股霸气。喂喂，哎，老师，哎，您这是？慧文啊，我就要告老还乡了，您走的时候。送你一样东西，打开看看。五魁，把门给我关上，挂上歇业的牌子。哎，掌柜的，这生意正红火着呢，干嘛歇业呀、啊？咱今儿的客人呢，只有一个苍爷。哦，灶上，把火给我捅开。苍爷，这是三十多年的杜康，今天呀、啊，您得多喝点儿。啊，坐下，坐下，坐下。从今往后啊，别再叫我苍爷了。打今儿起啊，我就是庶民了。哎呀，这一口双糖豆腐，我也……老师，您什么时候回来？以后恐怕就不回来了。怎么，老师您？苍爷，这柜上还有您入的股呢，我这就让人给您算算去，啊？嗯，这路上啊，不大太平。我的意思是，先给我治一百两，其余的再说吧。但是有一件事情，我得求你们。您说，就我这个小白公公，也养了些日子了，待在路上，我怕不方便，就麻烦你们帮我代养着。我这个小东西也喜欢这个双糖豆腐。老师，您放心，我一定会照看好白公公的。哎，好，谢谢，谢谢。苍爷呀，你可是我们悔文的恩师。在这儿，我敬您一杯。这是哪儿的话？能教毁文这样的学生，那是我的福分。来，干了。嗯
一，一。好了，已经到了河洛边界了。这个地方叫四间房，这里的人大多来历不明，日子久了。就成了一个村落。原来是这样。嗯，老师，这有条船。好了，就此别过。老师，您到了家后，一定给毁文来个信儿，让我放心。<笑>知道了。小志兄，本县可是在此恭候阁下多时了。<笑>哎呀，什么大事儿，有劳知县大人亲自出马。<笑>本县是奉巡抚大人之命，缉拿倒卖黄粮的重犯。跟你说实话吧，你是。插翅难逃啊！你看见没有，各个码头都有县衙的捕快把守。知县大人，你自己被人利用了，你知道吗？何出此言呢？你知道他们为什么要置我于死地吗？因为他们在倒卖黄粮，我不能和他们同流合污。所以他们要加害于我，你这么做，这不是助纣为虐吗？来人呐，在，带走。是。嗯。你说什么？县衙拘捕了苍野？我也是、啊、刚得到的消息。老爷子，刚才五魁回来报信了，说是刘知县亲自出马了。悔文呢？悔文这不跟他师傅去了吗？说什么他都不回来。县衙为什么要拘捕苍爷啊？说苍爷倒卖黄粮。胡说八道，苍爷绝不是这种人。是啊，老爷子，您现在得拿个主意呀、啊。爷爷，娘、哎，慧文，你回来了，师傅怎么样？师傅，师傅已经被关在了县衙监舍，让我，让我回来给爷爷报个信儿。什么？知县大人，康家老爷子求见。哎，他孙子不是已经回去了吗？我本来也没想抓他呀，请他进来吗？是。哎呦！康老爷子，草民康伯如拜见知县大人。哎呦，老爷子，这一套就免了吧？啊，来来来来来。哎，您孙子不是已经回家了吗？我今天来不是为了孙子。啊，这么说，你是来替严守志求情的？嗯。老爷子，啊，我跟你说实话吧。这个案子案情重大，是巡抚衙门布置下来的。您老还是省点力气，别趟这潭浑水了。我要是不趟这潭浑水，那么你知县大人就得趟了。
，您说的可都是真的？严先生让我孙儿递的话，我是确信无疑呀、啊。他确实遭人陷害，冤枉啊！如果真是这样。这个案子可就难断了。这个案子之所以难断，其一，严先生绝不会呈堂招供画押；其二，你知县大人左右为难呢、啊。如果断错，那么后果……那……那我怎么办呢？啊！老夫倒是有一个办法。老爷子，你你快说吧。俗话说得好啊，“解铃还需系铃人。”这个案子既然是开封府抓的，不如还交给开封府去断。哎呀，可是人已经在我手里了，这又有何难呢？下，也只有这一条路了。我听说新上任的巡抚大人是工部派来的，到这儿来主管治水。隋唐大运河是漕运的命脉，可流经河南这一段，年年出事，所以他到这儿来，还兼着河务总督。看见那座炮了没有？那就是警炮。另外，这朝廷的事儿，我也略知一二。工部和户部啊，一向不睦，这正是我们可以利用的一个机会。眼下，这些衙门、道府都要归礼。什么叫归礼啊？说的好一点叫归礼，其实就是要钱。哦。这个没问题、啊，爷爷吩咐过，要多少银子咱都使。啊，为了我一个人的事儿，那你们这一大家子都跟着受牵连。哎，老师，快别这么说，我们从来没拿您当过外人啊。老爷子，哦，若兰啊，啊，开封府那边有消息吗？还没消息呢。银子呢？银子、现钱，所有东西我都准备好了。哦，哎呀，只怕是银子，也难以撬开府衙的大门呐。那可怎么办呢？老师，那依您的意思，就是使多少银子也进不了这府衙。
，自古就是侯门深似海。吴师爷，你认识他？哦，小时候，爷爷带我来开封玩，见过这个人。当时我就记得，他对爷爷很客气。如果这位师爷能帮上忙，咱们的状子就有可能递进去。来。我想起来了，啊，你想起什么了？前段时间啊，小黄毛给我捎信来，说他要来开封府搭台。干娘，你说的那小黄毛，可就是当红的玉调名角一品红啊？就是他呀！哎呀，想想，他也算是咱们康家的闺女啊。你呀，你得管他叫小姨。嗯，要是这个小黄毛肯出面，巡抚大人或许会给这个面子。对我就是这意思，那好，我现在就去找他。好，干娘，还是我去吧。你，嗯，我能行。河洛仓一案，冤深似海，劳请师爷代为引荐巡抚大人，为草民沉冤昭雪，草民当以重谢。河洛康悔文再拜。狂妄，狂妄至极！他人呢？在外面候着呢。叫他立马给我滚蛋。是。慢着。啊。让他进来吧。是。我倒要见见，是谁在为府衙通缉的重犯喊冤？草民康惠文拜见师爷。这张纸是你写的？是。你是何人？家在何处？我姓康，名惠文，河洛镇人士，家父康永凡，伯父康国栋，先前也是朝廷的命官。你就是翰林院修撰康永凡的儿子？是。康伯如老先生的孙子，对，我记得有一年跟爷爷在大象国寺还见过大人。嗯，有这么回事儿。可你，你这个案子有关吗？黄粱，那国家命脉，匹夫有责。而所谓疑犯严守志，是草民的恩师，自古师徒胜父子啊，我不可袖手旁观。起来说话。谢师爷，康慧文，就凭这张薄纸，你就想让我斡旋于巡抚大人？这不是一张纸，而是一个“信”字。这上面所言，句句属实啊！好一个“信”字！既然你送我一个“信”字，那么……我也就还你一个信子，康慧文。明天午时，你只要敢把巡抚衙门前那门锦炮给点了，巡抚大人自然就会见你。你有这个胆量？师爷，我送客。是。这下我们得豁出去了。这吴师爷，主的是馊主意，馊主意也比没主意强啊！一会儿我去点炮，你老就地喊冤。不行，你知道那警炮是干什么用的？黄河决堤时才能点，现在点，那可是死罪。那，那我们也不能坐以待毙呀、啊。
给我自己来。掘地了，那那那那掘地了，哪儿掘地了？没有掘地，是有人点了警炮鸣冤呢。哎，给我带上来、哦！这混小子，他还真的把警炮给点了。你说什么？哎，大人，我是说，这小子胆子太大了。哎呀，带上来，带上来，放开！堂堂府衙，岂容尔等撒野？来人呐！巡抚大人，请您容我把话说完，再发落也不迟。我严守志也是堂堂河洛仓署的仓枢，啊，您不愿与仓间胡启泰同流合污，私通国粮，遭此暗算，我也是万般无奈才出此下策，请大人明察。守志啊，正是，你是河洛县衙通缉的要犯呐、啊，又点我警炮，反咬一口，你该当何罪？巡抚大人，我有证据，而且是铁证如山。哦，证据何在？大人，只要您跟我走一趟，去看一看，仓鼠里至少有四个仓库是空的，上面盖的是麦糠，下面全是黄土啊，黄土。正是，大人可派人速查。大胆！你竟敢调遣本巡抚！来人呐，把他们押入。哎，大人，这……啊，押起来！干娘，干娘！哎，啊，念念，刚刚得到消息。收回文啊，把开封府的警炮给点了。我的天哪，这、这、这可是死罪呀、啊！干娘，您就信我一回吧，啊、回文他肯定不会有事儿的。哎呀，对不起他啊，少爷，托人带信来了。念念，你快，快念念，这信上说什么呀？啊，说什么了？干娘，信上说，如果事情不妙。就让我们去巡抚衙门找吴师爷。吴师爷，我我怎么从来没有听说过这个人呢？这个年轻人真是康永凡的儿子啊！这错不了，这孩子小时候我还见过。想当初啊。我和他伯父康国栋同朝为官，如果不是那件事，我今天这个位子就非他莫属了。<笑>大人，我已经看了状子，看来侯洛仓仓间一伙倒卖皇粮一案，不会有假。啊、嗯，否则，你就是借他一百个胆子，他也不敢点响警炮啊。是啊。可是老弟啊，这事儿棘手啊！你想啊，这何洛仓虽在河南境内，但实属户部管辖，并非我节制。一旦结下梁子，这日后可不好办了。可万一要是皇上知道了，怪罪下来，那咱们可吃罪不起呀、啊！哦，哎，老弟，那依你的意思呢？<笑>我以为该查。若是查了，得罪的只是户部；若是不查呢？
得罪的可是朝廷啊！何况如今这警报已经点响了，满城风雨，朝廷不会不知道的。啊，说不定啊，他们派来的钦差已经在路上了。是啊。柳迎春出门来，啷个啷个哩个啷，泪流满面江头。官爷，实在对不起，这是一品红的戏班子，我们准备到开封去。慢着下莫非就是我仰慕已久的一品红吧？大人，您是？啊，原来是聂斯的宋大人，多有得罪了。哪里哪里，能一睹小姐的芳容，宋某。是乃三生有幸啊！大人过奖了，我不过是一个吃开口饭的。这中原大地，黄河两岸，提起你一品红墨，谁人不知？哪个不笑啊？大人懂戏。啊，只是。略知一二而已。小姐，这是？我这是要到开封搭台。真是太巧了。小姐献听。多谢大人。慰问，是我把你给害了。老师，快别这么说。点警炮，不至于死罪吧？贪赃枉法之事，官场古来有之。若是官官相护，那后果可就……我倒是觉得，那个吴师爷。好像是在暗中帮助我们，只怕是吴师爷的官位太小，说话的分量不够。老爷，河罗镇有人求见。嗯，请他进来。是。师爷，你是？哦，是河洛镇康老爷子差我来的。啊，好好，公子请坐，请坐。这是康家的一点心意，请您收下。这我如何收得？前几天我家公子在这里有所承诺，自然。是要兑现的，这倒叫吴某惭愧了。其实，我也不过是悄悄编鼓而已嘛。这已经帮了康家很大的忙了。康公子冒死点响警炮，令我钦佩。只是嘛，这何洛仓的案子重大蹊跷。啊，蹊跷。
，师爷能否明示？哎，何洛仓虽坐落河南，但不有府衙节制，而是代管，所以说这个案子已经是惊动朝廷了。如此看来，朝廷是要直接插手了。正是。老爷，巡抚于大人，请您过去一趟。轿子已经在外面候着了。啊，我知道了。哎，公子。大人，我来了。老弟啊，我刚得到信报。聂四已经派副使宋海平前来开封，督办何洛仓一案了。意料之中的事，这样一来，我们倒是解脱了。大人，我这就派人下去，立即去封仓查库。慢，慢，慢。老弟啊，你说这么大的案子。户部不会掉以轻心吧？那是自然，说不定他们的人已经到了。哦，那户部的人还是别得罪太深了吧？那大人的意思是，呀，这妥当了。哎呀，有何不妥呀、啊？没有白纸黑字，扯不上咱们。再说了，仓鼠那帮家伙能不能悟出来？<笑>那就怪不得我喽。<笑>大人英明呐！哈哈哈件事儿给闹大了，哼！这后面可都是康家的人在帮衬着呢。康家的戏，十几年前就落幕了。哼，老子就不信一个康家还能掀起多大的风浪。禀报大人，巡抚衙门六百里加急。这是什么？他们是不是弄错了呀？送信的人呢？信是在大门口拾到的。嗯，是范大人，范大人，下官有一事禀报。你们何洛仓怎么这么多事儿啊？连顿早饭都不让我吃好。说吧。哎，这是巡抚衙门派人送来的一封急件。可我打开一看，里边是空的，一个字儿都没有。哦，有这等事啊？看看，是你亲自拆的？哎，是我亲自拆的。哎，里边确实什么都没有啊。这就奇怪了，这巡抚衙门拿着六百里加急来消遣我们吗？
你，你徐大人，这这这，眼瞎了你！这里面有一小撮茶叶，你知道这是什么意思吗？茶炒粮食。宋大人，河洛一带想必阁下并不陌生吧？我曾在这里围剿过逆贼段志桥。没想到就让他溜了啊！宋大人每次到河洛，都是身负朝廷的重命啊。这回我可不想再空手而归了。啊，那是那是。哎，那不是苍爷吗？是啊，可不是嘛。说是为苍爷喊冤，点着了巡抚衙门的警炮了。啊！别警炮了！不可能啊！康公子没那么傻呀！他怎么干这事儿啊？我也不明白啊！康公子怎么能干出这种事儿呢？不会给您丢脸，慧儿，你给老康家长脸了。爷爷，您教我的五个字，就是为了换回一个“活”字，孙儿一辈子都不会忘记。一来归户部直管，这与你河南巡抚衙门好像没有什么关系吧？范大人，原来是聂斯的宋副使，别来无恙啊！范大人。你倒是捷足先登啊！本官奉朝廷之命，前来查处倒卖皇粮一案。待证人。巡抚衙门诬告，是不是诬告？查一下不就清楚了？启禀宋大人，严守志血口喷人，他才是一只真正的仓鼠，是被本官开销的仓鼠，也是县衙通缉的重犯。刘知县，在。确有此事吗？启禀宋大人，本县。接河洛仓鼠举报，缉捕盗卖皇粮的重犯严守志，但不想为他逃脱了。严守志，本官再问你一遍，这可是掉脑袋的事儿。你举报河洛仓鼠盗卖皇粮。
此话当真？宋大人，严某说的句句都是实话。说，八号、十一号、十三、十五号，都是空仓。这是诬告！真要是诬告，我甘当死罪。好，有种，开仓验粮。看仔细了吗？粮钱一掐到底，都是满钱。这粮仓里是黄土吗？嗯、来人，把严守志就地正法。宋大人，这里面一定有诈，我冤枉，冤枉啊！冤枉，宋大人，冤枉，冤枉，冤枉。儿子，他不会说假话，他的老师更不会，请大人明察。证据呢？没有证据，那就是诬告。仓鼠，肯定是连夜掉仓了。哼，这是国仓重地，难道你要我带人把全河洛的仓都再翻上一遍吗？来呀、啊，在在，拉下去。是，宋大人。嗯。洪小姐。干娘，姐姐，快起来。宋大人，能不能借一步说话？好，这边请。洪小姐。你怎么也来河洛了？那位可是我的亲姐姐，您抓了她的儿子，我这个当姨娘的能不来吗？这样，呃，这个我暂时也不能放了他。我可不是求大人放人的。那，那你是？我是想请大人
一查到底。严守志，敢跟我斗，嘿嘿，未免嫩了点儿。多亏范大人明察秋毫，否则今天你……你还明察秋毫呢？差点要了老子的脑袋！下官知罪。不过，再过半个时辰，这严守志的脑袋就该落地了。哦，我等着呢，请。小姐救人心切，苏某十分理解。不过，我怎么个一查到底呢？大人有办法，他可以作证。娘，让白姑姑说话。哎，你们这是何意呀、啊？宋大人。这只白公公可是苍野精心调教的。你只要让他闻一闻千样，他就知道哪里曾经掉过仓。此话当真？绝无虚言。宋大人，您奉朝廷之命，难道您就不想给紫禁城里的老佛爷一个满意的交代？这可是。您建功立业的天赐良机呀、啊！严守志，你死到临头了，我再问你一遍，你说的都是实话吗？句句属实。既然句句属实。为什么你所说的几个仓都是满仓的粮食啊？信得过，小白鼠跟了我多年，你再回去一趟不就清楚了？他不会骗你的。就是，今天一早，仓鼠那边起了烟尘。可是，那掉了包的粮食又在何处呢？大人，你回去看一趟不就清楚了吗？回去。这白公公他真没查出来，这白公公仓里养了好多年了，是啊，真这个神呐！从小就在粮仓长大的。他能知道哪有粮食，哪没粮食？是吗？嗯，看来这屋有粮食，这毕竟是个都，这屋毕竟是个住，他怎么会知道的？哎，你不在这儿停？哎，看看这白公公，这到底奔哪儿去？哟哟，往那屋去了哎。哎，哎，看看看看，哎，一会儿就能查出来。宋大人，严某恳求您查看九号仓、十二号仓、十四号仓，还有十六号仓。宋大人，严某愿意性命担保，可否愿意人头担保？老夫愿意人头担保。周若兰愿意人头担保。愿意人头担保，我也愿意。我也愿意人头担保，我也愿意人头担保，我也愿意人头担保。苍爷是好人。开仓。启禀大人，所查四仓全部都是黄土。来人，把范孝宇、胡启泰给我绑上，打入死牢。
是，罢了。走，走，走，大人，冤枉啊！老实点，冤枉啊！大人，请，我饶不了大人。定会惊动朝野呀。嗯，嗯，那是大人。我想这个案子，肯定还会牵扯到其他人。这下，户部当是人人自危了。自危，他活该。这叫自作自受，户部的人仗着管着钱粮，一向不把咱们这地方府衙的人放在眼里嘛，杀杀他们的威风也好。那是那是，哎，哦，那封信，一切都按大人的吩咐，哦，一个字儿都没留下。哦哦哦，信封里我只装了一小撮茶叶和几粒大米。好，好，那就好。这话又说回来了，我对得起他姓范的了。至于他悟不悟得出来，那就怪不得我了。其实啊，大人的意思，他还是悟的。哦，你想啊，否则。他怎么这么快就掉仓了？哦，哎，老弟啊，你说这个姓范的会不会死到临头，像疯狗一样乱咬啊？哎，大人放心，毕竟没有白纸黑字嘛。哦，对对对。不过，啊，他倒是提出来想见大人一面。见我？不见。我严守志，这回劫后余生，都仰仗各位了。这大恩大德，我就不言谢了。往后啊，咱们可能都天各一方。啊，老师，您还要走啊？是啊，仓鼠不是已经收回辞呈了吗？是我自己不干了。哎呀，我和梁氏打了一辈子的交道，喜欢，我喜欢梁氏，我就喜欢抓着麦子在我的手里边唰，留下去那个滋味，舒服。可是到了，差一点被这粮食给活埋了。是啊。就像玩国洞，跟谁打了一辈子交道，最终却让谁给带走了，至今都不能让我再看上一眼呢。老爷子，今儿可是大喜的日子，咱呐不提这个啊。不，要提。当年我和康大人见最后一面的情景。至今难以忘怀。我们这些人，其实都在替他活呀。苍爷，今天呢有件事儿，我想当面问问你。说什么事儿？苍爷，您能不能不走？我想让您留下来。一来，慧文还年轻。需要调教。这二来，我想要把康家的买卖做大了，还需要您的帮衬。老爷子，既然把康家都交到我周若兰的手上，今天呢，我就要给大家宣布一个章程。这以后啊，凡是帮过康家的人都可以入股，金股为七，人股为三。生养死葬，永不辞身。哎呀，那太好了，那真是太入骨了。看看，你看看，这大掌柜的一说这话，我这都没什么说的了都。好，来酒，咱们干了这杯酒。好，好好来来来，请，谢谢。我要见巡抚大人。喊什么喊？大人没空。我要见巡抚大人。
怎么，有什么话不能对我说吗？范大人，明天咱们就要进京上路了，有什么话，你是现在对我说呢，还是留到大理寺去说呀？该说的。这么大一个案子，你一个人是扛不住的。朝廷可是已经有话来了。朝廷怎么说？这个案子，老佛爷要亲自过问。老佛爷，只怕到那时候，我就是想帮你，恐怕也插不上嘴了。你要是现在说了，我还可以在奏折上为你开脱几句，嗯。再说了，你这么写，对你又有什么好处呢？看郭栋走了，可他的位置腾出来了。宋大人，你没看出点名堂来？宋大人，范大人，是不是又想开口了？宋大人，得饶人处且饶人。要知道，要是没有我十年前的指点，你也到不了今天。范大人，如果我不是记着当年的情分，你还能站着说话吗？正是因为当年对康国栋的不公，才导致后来康永凡的死谏。别忘了，你我都是欠下血债的。范小鱼，你要是我把这事儿在老佛爷面前导了出来，恐怕……对你宋大人的前程也有所不利吧？卑鄙小人，你这是在骂我，还是骂你自己呢？那奏折可是你改的，他最终他是经过你的手誊抄禀报朝廷的。算得上是欺君之罪呀、啊！好啊，死到临头了，你竟敢威胁本官！只要你放我一马，这笔账啊，就烂在我肚子里了。你想怎么样？俗话说嘛，赤脚不怕穿鞋的。范母今天无非就是一死，可与你宋大人可就……嗯，你想跟我做交易？人生本来就是场交易嘛，眼下。不过是一个死人和活人的交易，做成了，你，我都活，不成，也许落地的就不只是一颗人头了。宋大人，放心，河洛苍眼该说的，我都对你说了，好让老佛爷赏你一件黄马褂。只要你宋大人手下留情，好。
好，我答应。宋大人，你可千万别自作聪明。你这话什么意思？现如今，我是朝廷钦点的重犯，你最好不要在我背后下手，否则，你是没办法开脱的。哼，范大人。你多虑了。告诉宋大人，前面的驿站停一下，我想歇会儿。哟呵，你还挺神气啊，竟然敢指挥我们的钦差大人。什么钦差大人？不过是个跑腿的罢了。快去禀报。这，这。大人，人犯请求在前面的驿站停歇。好吧，就在这歇息吧。我也正想方便一下。大人有令，原地停歇。范大人，杀你的是土匪段志桥，可不是我宋某人请我来，想必有件大买卖吧？我出一千两银子，买一个贪官的人头。这是五百两定银，余下的事成之后付清。<笑>你笑什么？原来是你宋大人。几年前，你带兵剿灭我，现如今，你却又来找我帮忙，有意思。既然认出了本官，那就痛快点吧。这个忙我可以吧，但我段志桥历来不乱杀无辜
。这个你尽管放心，我知道你的规矩。这个人是谁？你听说过何洛仓倒卖皇粮一案吗？又是这个案子，你不会？又找另一个严守志来当替罪羊吧。严守志已经无罪开释了，我要你除掉的，正是这个案子的主谋范孝瑜。这个人，不是被朝廷的命官羁押了吗？<笑>你这样的人，也信朝廷？当然不信。范孝瑜明日押解赴京，只怕是到了京城，一切就都变卦了，所以我才请你出手。路径，官道。好，这买卖我接了。但如果其中有诈，我会杀了你。且慢，我还有一个要求。说，我希望你明人不做暗事。此话怎讲？你得让人知道，这活是你段志桥做的，而且要做的漂亮。这你放心，只要见到我的飞刀。就没有人怀疑我是段志桥。<笑>